সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডুকেশনে আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আজকে আলোচনাটা শুরু করতে চাই পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের ভগ্নাংশ চ্যাপ্টারটা দিয়ে আজকে ভগ্নাংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমি কিছু বিষয়কে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব যেমন দশমিক সংখ্যার যোগ বিয়োগ বিশেষ করে এক কথা দশমিক ভগ্নাংশের যে যোগ বিয়োগগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি সো তার জন্য আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করব আমার ইতিপূর্বে ভগ্নাংশ চ্যাপ্টারের যে আলোচনাগুলো আমি করেছিলাম বিভিন্ন ধরনের ভগ্নাংশ নিয়ে ভগ্নাংশ বিভিন্ন প্রকারভেদ হ্যাঁ যদি তোমরা সেই ভিডিওটি দেখে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য আজকের টিউটোরিয়ালটি খুব কাজে আসবে তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আজকের আলোচনা চলে যাই আমাদের যে প্রশ্ন সেটা বলছে কি যে সারার কাছে পঞ্চাশ সমস্ত চার ভাগের তিন টাকা আছে সে পঁচিশ সমস্ত দুই ভাগের এক টাকা দিয়ে একটি খাতা এবং দশ সমস্ত দুই ভাগের এক টাকা দিয়ে একটি পেন্সিল কিনল তো এখানে আমি যে পঁচিশ সমস্ত দুই ভাগের এক বলছি বা এটাকে এক কথা আমরা কিন্তু এটাকে আবার আরেকটাভাবে পরিচয় করে দিতে পারি সাড়ে পঁচিশ টাকা আমরা অনেক সময় কি বলি যে একটা একটা পূর্ণ সংখ্যা তারপর যদি অর্ধেক হয় সেটাকে আমরা সাড়ে বলি সেটা বলা যেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই প্রশ্ন ক নম্বর যেটা বলছে যে সারা খাতা ও পেন্সিল কিনতে কত টাকা খরচ করলো যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নের মধ্যে যে একটি খাতা এবং একটি পেন্সিল কিনেছে এবং আলাদা করে তাদের দাম দেয়া আছে তাহলে তার এখানে কি করতে হবে একটি খাতা এবং একটি পেন্সিল যে যেহেতু সে কিনেছে সেই হিসেবে খাতা ও পেন্সিল কিনে তার মোট খরচ কত হয়েছে অর্থাৎ এটা আমাদের কী কী করতে হবে সিম্পলি আমরা বুঝতে পারছি আমাদেরকে যোগ করতে হবে তাই না তো খাতা এবং পেন্সিলের দামটা যোগ করে দেবো আমরা খ নম্বর প্রশ্ন বলছে যে একটি পেন্সিলের চেয়ে একটি খাতা কিনতে কত টাকা বেশি লাগলো অর্থাৎ তোমরা এখানে খেয়াল করো যে এখানে আমাদের যে খাতার দামটা সেটা কিন্তু বেশি তাই না এটা যেহেতু পঁচিশ সমস্ত দুই ভাগের এক অর্থাৎ এখানে পূর্ণ সংখ্যাটা যদি তুমি খেয়াল করো এখন যদি কেউ বলে যে আসলে কিভাবে খাতার দাম বেশি এটা তো নর্মালি বোঝাই যায় তারপর আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই যেহেতু পূর্ণ সংখ্যাটা এখানে পঁচিশ এখানে পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু দশ দশের থেকে তো পঁচিশ বড় তার কারণে আমরা বলতেই পারি যে খাতার দামটা কিন্তু বেশি ওকে তাহলে যেহেতু আমাদের এখানে বলেছে যে একটি পেন্সিলের চেয়ে একটি খাতা কিনতে কত টাকা বেশি লাগলো অর্থাৎ আমাদের কি করতে হবে খাতা থেকে পেন্সিলের দামটাকে সরাসরি বিয়োগ করে দিলে কাঙ্ক্ষিত আমরা যে রেজাল্ট সেটা পেয়ে যাব তারপর গ নম্বর কি বলছে যে সারার কাছে এখন কত টাকা আছে ওকে যেহেতু সে কিছু খরচ করেছে খাতা কিনেছে একটি পেন্সিল কিনেছে একটি তাহলে তার তো মোট টাকার থেকে খরচ হয়ে গেছে তাহলে মোট টাকাটা যে সমষ্টি সেই সমষ্টিটা আমরা কতই পেয়ে যাচ্ছি কয়ের যে সমষ্টিটা আমরা পাচ্ছি খাতা এবং পেন্সিলে সেটাকে যদি আমরা মোট টাকা থেকে অর্থাৎ সারা কাছে যে মোট যে টাকা ছিল সেই টাকাটা থেকে যদি আমরা খরচ মানে খরচ হওয়া অংশটাকে বা টাকাটাকে যদি আমরা বিয়োগ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের সেই সারার কাছে যে কত টাকা আছে সেটা আমরা পেয়ে যাব বা অবশিষ্ট টাকা আমরা এটাকে বলতে পারি ঘ নম্বর যে প্রশ্ন সেটা বলছে যে সারার বাবা সারাকে পুনর সমস্ত তিন ভাগের এক টাকা দিলে হ্যাঁ তার কত টাকা হবে অর্থাৎ সারা যে খরচ করলো খরচ করার পরেও কিন্তু সারা কিছু টাকা রইল যেটা আমরা গ নম্বরে পেয়ে যাব এরপরে যদি সারার বাবা তাকে এই টাকাটা দেয় যেহেতু তাকে টাকাটা দেয়া হচ্ছে তার মানে কি টাকাটা দিলেই টাকাটার পরিমাণটা বাড়ে আর পরিমাণ বাড়লেই আমাদেরকে কি করতে হবে যোগ করতে হবে অর্থাৎ গতে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো অবশিষ্ট টাকাটা পাবো সেই অবশিষ্ট টাকার সাথে আবার এই টাকাটাকে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে তার যে টাকাটা সেটাই হবে যে মোট টাকাটা আমরা পাবো সেটাই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তাহলে এখন আমরা অঙ্কটা করতে শুরু করে দিই তাহলে আমরা কিভাবে শুরু করব বা কিভাবে লিখব যেহেতু প্রশ্নে আমাদের দেয়া ছিল একটি খাতার দাম এবং একটি পেন্সিলের দাম আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি লিখেছি যে একটি খাতা কিনলো এত টাকা এবং এই যে এই এটা একটা ভগ্নাংশ এটা কী ধরনের ভগ্নাংশ যদিও আমি বললাম যে আমার ইতিপূর্বে টিউটোরিয়ালগুলো যদি তোমরা দেখে নাও তাহলে তোমাদের জন্য ভগ্নাংশ কি ভগ্নাংশ কত প্রকার কি কি বিভিন্ন ধরনের ভগ্নাংশ কাকে বলে এবং তাদের যে সংজ্ঞাগুলো বা তাদের যে উদাহরণগুলো সেগুলো তোমাদের বুঝতে কিন্তু সুবিধা হবে এই জন্য তোমরা আমার বিগত টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নিতে পারো আরেকটা কাজ তোমরা করতে পারো যখন তোমরা কোনো টিউটোরিয়াল খুঁজবে হয়তো তোমরা পাচ্ছ না আমার এই টিউটোরিয়ালটার নিচের দিকে খেয়াল করবে ডিসক্রিপশান বক্সে কিন্তু আমি দেওয়ার চেষ্টা করি বা যদি সেখানে নাও পাও তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো যে তোমরা কোন টিউটোরিয়ালটি বা কোন চ্যাপ্টারের টিউটোরিয়ালগুলো তোমরা চাচ্ছ তাহলে আমি তোমাদেরকে লিঙ্ক পাঠিয়ে দিলে তোমরা সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে তোমরা সেই কাঙ্ক্ষিত ভিডিওগুলো দেখতে পারো ওকে সো এখানে আমাদের যেহেতু আমরা আমি বলছি যে এইটা কী ধরনের ভগ্নাংশ এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মিশ্র ভগ্নাংশ কেন মিশ্র ভগ্নাংশ
তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রকৃত ভংশ কাকে বলে যে ভগ্নাংশের লব ছোট হর বড় তাকে বলা হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ তাহলে এই যে আবার লব এবং হরের বিষয়টা চলে এসেছে লব এবং হর কাকে বলে একটা ভগ্নাংশের দুটো অংশ উপরের অংশটাকে বলা হয় লব নিচের অংশটাকে বলা হয় হর ওকে তাহলে একটি পূর্ণ সংজ্ঞার সাথে যখন একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকবে তখন সেই ভগ্নাংশটিকে বলা হবে একটি মিশ্র ভগ্নাংশ যেখানে আমরা খাতার যে দামটা সেটা একটা মিশ্র ভগ্নাংশ এই মিশ্র ভগ্নাংশটাকে সাধারণত যোগ বিয়োগ করতে হলে ভগ্নাংশের অঙ্ক করতে হলে অবশ্যই সর্বপ্রথমই মিশ্র ভগ্নাংশগুলোকে একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হবে যা আমি করেছি যে পঁচিশ সমস্ত দুই ভাগের এক যেটাকে আমরা কি করেছি একান্ন বাই দুই লিখেছি এই একান্নটা কিভাবে আসলো তোমাদের যে কাজটা করতে হবে মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করো এরকম কিন্তু এক মার্কের প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে এই পূর্ণ সংখ্যাটার সাথে হরের গুণ করতে হবে অর্থাৎ পঁচিশের সাথে দুই গুণ গুণ করলে আমরা পাবো পঞ্চাশ তার সাথে উপরে যে লবটা থাকবে সেটা যোগ করতে হবে অর্থাৎ পঁচিশ গুণ দুই পঁচিশ দুয়ে পঞ্চাশ এবং এক যোগ করলে হবে একান্ন একান্ন বাই দুই টাকা ঠিক একই রকমভাবে পেন্সিলেটা আমরা পেয়েছি এবং এখানে আমরা এটা যোগ করেছি এই যোগের একটা বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যদি আমাদের হরগুলো আলাদা হয় তাহলে তাদের আলাদাভাবে লসাগু নির্ণয় করতে হবে যেহেতু এখানে আমরা আমরা লাকিলি আমরা হর একই পেয়েছি অর্থাৎ দুই এবং দুই লসাগু কিন্তু দুই ওকে তারপরে কি করতে হবে এই দুই দিয়ে অর্থাৎ প্রথম ভগ্নাংশের যে হর সেটি দিয়ে আমাদের লসাগুকে ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে দুইকে ভাগ করলে হবে এক এবং যে এক পেলাম বা যে রেজাল্টটা পাবো তার সাথে আমাদের লবের গুণ করতে হবে নিশ্চয়ই তোমরা জানো একান্নর সাথে এক গুণ করলে একান্নই হয় ঠিক একই রকমভাবে এক একুশ পেয়েছি তাহলে একান্ন যোগ একুশ সমান সমান বাহাত্তর নিচে আমার দুই থাকছে এখন যদি তোমার সেই ভগ্নাংশটাকে লঘিষ্টকরণ করা সম্ভব হয় লঘিষ্টকরণ বিষয়টা নিয়ে আমি এর আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে আলোচনা করেছি তারপরও বলছি লঘিষ্টকরণ মানে হচ্ছে কাটাকাটি করে ছোট করে দেয়া যেটা আমি করিনি এখানে আমি পাশে করব দেখে করিনি তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো জোর সংখ্যা দিয়ে জোর সংখ্যাকেই আমরা দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি আমার উপরের সংখ্যাটা কিন্তু বাহাত্তর নিচের সংখ্যাটা কিন্তু দুই দুই দিয়ে বাহাত্তরকে কিন্তু ভাগ করা সম্ভব কিভাবে তুমি দেখো দুই দিয়ে যদি সাতকে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো তিনবার দিতে পারি তিন দুয়ে ছয় থাকে কত এক আর দুই কত বারো তাহলে কত হবে ছয় দুয়ে বারো যেটা তোমরা পাশে এখানে অবশ্যই 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 রা পাকারে করে দেখাবে তোমরা যা কিছুই করো না কেন তোমাদের যে ক্যালকুলেশনগুলো সেগুলো কিন্তু বাম পাশে রা পাকারে তোমাদের করে দেখাতে হবে যাতে করে টিচার বুঝতে পারে যে তুমি চিটিং না করে তুমি নিজে থেকেই সেই অঙ্কটা সলভ করেছ ওকে এই ছত্রিশ টাকা আমরা পেয়ে গেছে কাটাকাটি করতে হবে কাটাকাটি করাটাকেই বলা হয় ভগ্নাংশের লঘিষ্টকরণ এটার এমন কোনো কঠিন কিছু নয় এখন আমার যেটা প্রশ্ন আমরা বলেছিলাম যে একটি খাতা একটি পেন্সিল অপেক্ষা এক পেন্সিল থেকে খাতা কিনতে বা কি বলেছিল যে একটি পেন্সিলের একটি পেন্সিলের চেয়ে একটি খাতা কিনতে তার কত টাকা বেশি লাগলো অর্থাৎ খাতার যে দামটা বেশি কতটুকু বেশি সো আমরা বিয়ে করে দিয়েছি ঠিক একই রকমভাবে যে যোগটা আমরা এখানে করেছি ঠিক একই রকমভাবে বিয়োগটাও করতে হবে এক্ষেত্রেও আমাদের দুই দুইয়ের লসাগু দুই তাহলে সরাসরি আমি একান্ন কীভাবে পেয়েছি সেটা তো আমি বলেছি দুই দিয়ে দুইকে ভাগ করেছি এক একের সাথে একান্ন গুণ করে একান্ন বিয়োগ দুই দিয়ে দুইকে ভাগ করেছি এক একের সাথে একুশ গুণ করলে একুশ একান্ন থেকে একুশ বিয়োগ করলে হবে তিরিশ এক্ষেত্রেও আমরা লঘিষ্টকরণ করতে পারি দুই দিয়ে যেহেতু তিরিশকে কাটাকাটি করা যায় আমরা পনেরো পাই পনেরো দুয়ে তিরিশ তাহলে পনেরো টাকা অর্থাৎ আমাদের পেন্সিলের দামের থেকে খাতার দাম পনেরো টাকা বেশি নর্মালি তোমরা এটা বুঝতে পারো কিভাবে আমি এটা টেকনিকটা বলে দিই যেহেতু এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সাড়ে পঁচিশ টাকা এটা সাড়ে দশ টাকা এই সাড়েটা তো দুই জায়গায় কমন আছে তাই না তো এটাকে বাদ দিয়ে যদি তুমি পঁচিশ থেকে যদি একটু দশকে চিন্তা করো যে পঁচিশ থেকে তুমি দশকে বিয়োগ করে দিবে তাহলে কি হবে পনেরো পাচ্ছ না যেহেতু হাফ এবং হাফ কেটে যাচ্ছে পঁচিশ থেকে দশ বিয়োগ করলে পনেরো নর্মালি কিন্তু তুমি এটা ক্যালকুলেশন করে এই পনেরো টাকাটা বের করতে পারো মনে রাখতে হবে তোমাদের যে অঙ্ক করতে হলে কিছু টেকনিক তোমাদের নিজেদেরকেই ডেভেলপ করতে হবে পুরোপুরি কারো উপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না ওকে তাহলে কিন্তু অঙ্ক আয়ত্ত করা যাবে না ওকে আমাদের যে গ নম্বর প্রশ্ন সেটা বলেছিল যে তার কাছে এখন অবশিষ্ট কত টাকা থাকছে যেহেতু সে কিছু টাকা খরচ করেছে যে খরচকৃত যে টাকাগুলো সেগুলো আমরা কিন্তু পেয়েছি ক নম্বর থেকে সেই রেফারেন্সটা আমাদের দিয়ে দিতে হবে যে ক হতে প্রাপ্ত সারার একটি খাতা ও একটি পেন্সিল কিনতে খরচ হয় ছত্রিশ টাকা সারার কাছে কত টাকা ছিল পঞ্চাশ সমস্ত চার চার ভাগে তিন ভাগ অর্থাৎ সেটাকেও আমরা ঠিক একই রকমভাবে মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ রূপান্তর করে নিয়েছি যেটা আমাদের এসে দুশো তিন বাই চার তাহলে স
তারা একটু একটু লক্ষ্য করো তাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা পূর্ণ সংখ্যার নিচে মনে মনে একটা এক ধরতে হবে চতুর্থের নিচে ধরে নাও একটা এক আছে এখন চার এবং একের লসক কিন্তু চার যদি এক দিয়ে চারকে ভাগ করা যায় ওকে এই লসকু নির্ণয়ের বিষয়গুলো যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা আমার লসক এবং লসকু নির্ণয়ের সহজ কিছু কৌশল আমি কৌশল নিয়ে ভিডিও করেছি সেগুলোও দেখে নিতে পারো ওকে এখন চার তো এখানে এসে গেল চার দিয়ে চারকে ভাগ করলে এক একের সাথে দুশো তিন গুণ করলে হবে দুশো তিন বিয়োগ এক দিয়ে চারকে ভাগ করলে হবে চার চারের সাথে ছত্রিশ গুণ করলে হবে একশো চুয়াল্লিশ এখন দুশো তিন থেকে একশো চল্লিশ বিয়োগ করলে হয় অনুসাইড অনুসাইড বাই চার যেহেতু এই চার দিয়ে সরাসরি অনুসাইডকে কাটাকাটি করা যায় না তাই এটাকে আমরা কি করেছি মিশ্র আকারেই রেখেছি যে ভাগটা আমি পাশে করে দেখিয়েছি যেহেতু চার দিয়ে অনুসাইডকে ভাগ করা যাচ্ছে না নিঃশেষে বিভাজ্য নয় অবশিষ্ট থাকছে সো আমরা চেষ্টা করবো দশমিক না নিয়ে আসার জন্য যেহেতু একটু ভগ্নাংশের চ্যাপ্টার তাহলে আমরা ভগ্নাংশ আকারেই রেখে দিতে পারি ওকে ফাইনালি আমাদের যে ঘ নম্বর যে প্রশ্নটা ছিল যে তার বাবা যদি তাকে আরও কিছু টাকা দেয় যেটা ছিল পনেরো সমস্ত তিন ভাগের এক টাকা তাহলে তার কাছে এখন কত টাকা হবে যেহেতু আমরা গ নম্বর থেকে পাচ্ছি সারার যে অবশিষ্ট টাকা সেটা হচ্ছে কত যে চোদ্দ সমস্ত চার ভাগের তিন বা অনুসাইড বাই চার টাকা এই টাকার সাথে তার বাবা যে টাকাটা দিল সেটাকে আমরা কি করে দিব যোগ করে দিব যে সেই যোগটা করেছি যেহেতু তার টাকা যোগ হচ্ছে অর্থাৎ টাকা বেড়ে যাচ্ছে যার কারণে যোগ করছি এখন অনুসাইড বাই চার যোগ এখানে চল্লিশ বাই তিন টাকা এখন এখানে দুটো আমরা আলাদা আলাদা হর পেয়েছি যেটা চার এবং তিন চার এবং তিনের লসাগু কিন্তু বারো এখন কি করব এই চার দিয়ে বারোকে ভাগ করলে হবে তিন তিনের সাথে অনুসাইড আমরা কি করেছি আমরা এখানে গুণ করেছি আবার ঠিক একই রকমভাবে কি করেছি তিন দিয়ে বারোকে ভাগ করলে হবে চার চার সাথে ছেচল্লিশ গুণ করেছি গুণ করে একশো চুরাশি পেয়েছি এই দুটো সংখ্যা যোগ করেছি তারপর বারো দিয়ে ভাগ করেছি পেয়ে আমরা কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা পেয়ে গেছে তিরিশ সমস্ত এক বাই বারো এটা ছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আশা করি তোমরা টিউটোরিয়ালটা বুঝতে পেরেছো নেক্সট টিউটোরিয়াল আবার আলোচনা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ